வெல்கம் டு சர்ச சமையல் இன்னைக்கு சட்டின்னு ஒரு காரமும் ஸ்வீட்டும் தாங்க பண்ண போகிறோம் ஸ்வீட் வந்து அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் காரத்துக்கு ரிப்பன் பக்கோடா எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம் அரிசி மாவு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேங்க ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் கடலை மாவு ஒரு டம்ளர் அரிசி மாவு எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு கடலை மாவு பொட்டுக்கடலை மாவு அரை டம்ளர் மாவா அரை டம்ளர் வேணுங்க இப்போ பாருங்கள் பொட்டுக்கடலையை அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வடிகட்டியில் சலிச்சிருங்க இல்லைனா ஜலட வச்சு நல்லா சலிச்சு எடுத்துருங்க நான் கொஞ்சமாக எடுத்ததுனால இந்த மாதிரி சின்னதில் சலிச்சு எடுத்துக்கிட்டேங்க அரைச்சிட்டு மிக்சிலேயே அரைச்சிட்டு சலிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் அதிகமாக காரம் தேவையில்லைங்க அதனால் பார்த்துட்டு கம்மியான அளவே போட்டுக்கலாம் நான் எள் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு தேவைக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கையில் பிசைஞ்சு விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ எண்ணெய் காய வச்சு வச்சுருக்கேங்க இந்த மாவு கையில் பெசரி விட்டதுக்கு அப்புறமா கடல் எண்ணெயில் ஒரு அரை குளிக்கரண்டி பக்கமாக நான் இதில் ஊற்றுறேன் நல்லா சூடான எண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன் சூடான எண்ணெய் ஊற்றுறதுக்கு அப்புறமா இப்படி கரண்டியில் ஒரு கல கலக்கி நல்லா கலக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சிக்கலாங்க இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா நல்லா கை விட்டு பிசறிட்டேங்க இப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாங்க இப்போ இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கிட்டேங்க முறுக்கு மாவு பார்த்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் இதை வந்து நம்ம அச்சில் போட்டுக்கலாம் நான் உள்பகுதியில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரிப்பன் பக்கோடா அச்சு நான் உள்ளே போட்டிருக்கேன் இதில் போட்டுட்டு எண்ணெயில் பிழிஞ்சு விட்டுடலாங்க நம்மளோட எண்ணெய் காஞ்சிருக்கான்னு பார்த்துடலாங்க எண்ணெய் மேலே எலும்பி வருதுங்க நல்லா காஞ்சிருக்கு இப்போ நான் எண்ணெய்க்குள்ளேயே டைரெக்டாக பிழிஞ்சு அடிப்ப தூண்டி விட்டுலாங்க வேகட்டும் இப்போ கொஞ்சம் மேலே எழுப்பி வந்ததுக்கு அப்புறமா கரண்டி உள்ளே போடலாங்க அது வரைக்கும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதை பரட்டி விட்டலாம் இந்த எண்ணெயோட சலசல பாடங்கிற வரைக்கும் வேகட்டுங்க எடுத்துடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி காய்ச்சின எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் உங்ககிட்ட வெண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா கூட வெண்ணெயும் போடலாம் வெண்ணெய் இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா போதுமானதுங்க பாருங்கள் இப்போ எண்ணெயில் வந்து சுத்தமாக அந்த சலசலப்பு அடங்கிடணும் கொதிச்சு வந்துச்சு இல்லைங்களா சலசலப்பு அடங்கியாச்சு நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ நம்ம இது எடுத்துடலாங்க ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு நான் ஒரு வடிகட்டியில் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் போட்டலாம் நம்ம இப்போ அடுத்ததும் பிழிஞ்சு விட்டலாம் என்ன தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து சுண்டல் பொரி பயிறு இதெல்லாமே வேக வச்சு வீட்டில் கொடுத்தாலும் ஒரு நேரம் வந்து ஆயில் பிடிச்சி கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக அதனால் நம்ம வந்து வீட்லேயே இந்த இந்த நேரத்தில் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாங்க கடலமாகவே எல்லாருமே வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதனால் கடலை மாவு வச்சுட்டு ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க கடுங்க சலசல் பாடுங்கன்னு இப்படி தட்டி பார்த்தீங்கன்னா கலகலன்னு சவுண்டு வரும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடலாங்க பாருங்கள் நம்ம வந்து உள்ளேயும் வெளியேயும் நம்ம எண்ணெய் தடவிக்கிறதுனால இந்த மாதிரி வந்து குழலில் வந்து ஓட்டவே ஒட்டாதுங்க இப்போ நான் சிம்பிளாக ஒரு கேசரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு வானிலை அடுப்பில் ஏற்றிருக்கேங்க அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பீன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டாச்சுங்க இப்போ இதுலேயே நம்ம முந்திரி திராட்சையை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் லேசாக வருபடட்டும் இது லேசாக செவந்தாச்சுங்க இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க ரவை ரவை வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேங்க குட்டி டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் எடுத்துருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துடுறேன் ஒரு நிமிஷம் வறுத்துக்குவோம் இப்போ ரவை வருபடும் போதே நான் வந்து கலருக்காக கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ரெண்டு சிட்டிகையும் சேர்க்குறேங்க மஞ்சத்தூள் வாசமே கண்டிப்பாக வராதுங்க நீங்கள் கலர் பவுடர் போடாதீங்க எங்கள் குட்டிமாக செய்யும் போதே எனக்கு கலர் போட்டது தான் வேணும் அப்படின்னாங்க உனக்கு கலர் வரும்டா வர்ற மாதிரி நான் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் தாராளமாக மஞ்சத்தூள் சேர்க்கலாங்க இந்த மாதிரி கேசரிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் பிளைனாக செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான தண்ணியை நான் சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேங்க இப்போ நம்மளோட ரவை சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயாச்சுங்க நான் வந்து ஒரு பங்குக்கு மூணு பங்கு அளவுக்கு சுடுதண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வெந்நீரை வந்து இதில் சேர்த்துறேன் 
பாருங்க மஞ்சத்தூள் ரெண்டு சிட்டிகைக்கு எவ்வளோ கலர் வந்தாச்சு இப்போ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கை விடாமல் கலருங்க கட்டி பிடிச்சிரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம சக்கரை சேர்த்துறோம் சக்கரை வந்து ஒரு பங்கு ரவாக்கு ஒரு பங்கு நான் எடுத்திருக்கேங்க இந்த டம்ளர் ஒரு டம்ளர் எடுத்தேன் அதே ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேங்க இது கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் சக்கரை சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்மளோட ரவா நல்லா வெந்துருச்சுங்க வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சுகரை சேர்த்துக்குங்க சுகர் சேர்த்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கரைஞ்சோட விடலாம் சுகர் சேர்த்த உடனே அதே மாதிரி உடனே நல்லா விரட்டி விட்டுருணுங்க விரட்டி விடலன்னா ஒரு மாதிரி திருத்திட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் கொஞ்சமாக ஏலக்காத்தூள் ரெண்டு சிட்டியும் சேர்த்துக்கிறேங்க நெய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கல சேர்த்துக்கலாங்க இந்த அளவுக்கு செய்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போதுமானதுங்க கொஞ்சம் அந்த சக்கரை போட்டதுக்கப்புறமா கெட்டிப்படுற அளவுக்கு அப்படியே நம்ம பரட்டி விட்டால் போதுங்க நம்மளோட சுவையான கேசரி ரெடி ஒரு பக்கம் டிபன் பக்கோடாவும் ரெடி ஆகிட்டுருக்குங்க நான் பெசஞ்ச அளவுக்கு மாவுக்கு வந்து நான் கரெக்டாக நாலே நாலு வச்சுங்க மூணாவது வச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சுக்கிட்டே அதை வந்து நாலாவது வச்சு பிழிய போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட கேசரி சரியான பாத்திரத்தில் வந்துருச்சு இப்படி எடுத்து சொல்லிட்டு விட்டிங்கன்னா இப்படி கரண்டியில் ஒட்டாமல் விழணுங்க பாருங்கள் கரண்டியில் ரொம்ப ஒட்டக்கூடாது இதுதான் பக்குவம் கொஞ்சம் ஆறுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடுங்க இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க நம்மளோட கேசரியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இந்த ரிப்பன் பக்கோடாவுக்கு வந்து நான் போட்ட அளவுக்கு ஒரு நாலு அச்சு இதில் வந்திருக்குங்க அரிசி மாவு வந்து சாதாரண அரிசி மாவு தாங்க இடியாப்ப மாவோ அல்லது வந்து ஈர அரிசி மாவோ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது சாதாரண அரிசி மாவோ நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற அரிசி மாவாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நான் வீட்லேயே வந்து பச்சரிசியாக சும்மா அப்படியே கலந்து காய வச்சு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க நல்லா காய வச்சு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த அரிசி மாவு தான் இதில் சேர்த்தேன் இன்றைக்கி அப்புறமா கேசரியும் பாருங்கள் டக்குன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு வச்சுட்டு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த டைமில் நம்ம கொடுக்கலாங்க ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் சம்படத்தில் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் குழந்தைங்க கேட்கும்போது கொடுக்கலாம் நம்மளும் சமயத்தில் அப்போதைக்கு நாலு எடுத்து வாயில் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட சூடான கேசரியும் சுவையான ரிப்பன் பக்கோடாவும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய இந்த ரெண்டு ரெசிபீஸுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க கண்டிப்பாக இதை பார்த்துட்டு நீங்களும் உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக வீட்லேயே செஞ்சு கொடுங்க இதை பார்த்துட்டு எப்பயும் போல உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மறுபடியும் ஒரு ரெசிபியுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சரசு சமையல் பாருங்கள் சமையல் நல்லா பண்ணுங்கள்